Bonjour et bienvenue à tous sur les tests de Roro. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un film à la résonance particulière qui d'ailleurs a donné lieu à un concours sur ma page. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux. Bien évidemment, je parle de la version live du Wallion en Blu-ray Ultra HD. Petite précision, je ne suis pas encore en mesure de vous parler de l'apport de l'HDR, mais en revanche, ce format possède une piste en Dolby Atmos dont j'ai pu en faire l'expérience. Direction donc la savane africaine avec la bande d'Asimba. Le Royaume est distribué par Walt Disney Studio. Le ratio de l'image est au format 1.78.1. Alors que dire, que dire C'est beau, tout simplement. Ici, tout est numérique, mais le travail est minutieux et ultra détaillé, tant sur les animaux, en observant les fourrures, les expressions faciales ou les décors, tels la végétation, les rochers, les grains de sable et les arrière-plans sur de beaux et larges panoramas du continent africain. Malgré la conversion SDR et des visuels un peu plus foncés que la version standard Blu-ray, cela n'empêche pas d'avoir une excellente lisibilité. Les éclairages sont savamment dosés. La scène de la rencontre avec Simon et Pumba en témoigne. De même au niveau des couleurs, qui sont à dominante marron, elles sont naturelles pour une meilleure fidélité. Les scènes de nuit sont tout aussi détaillées au contraste solide. Comme dit précédemment, c'est tout simplement beau et je ne saurais chipoter sur les rares et minimes défauts de la numérisation 3D. Côté son, la VO est proposée en Dolby Atmos et la VF en Dolby Digital Plus. La piste s'ouvre très timidement. Sur la musique d'intro, seule la nostalgie prend de l'ampleur. Mais au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire, on découvre un mix assez engageant, voire surprenant par moments. Déjà, l'apport des canaux verticaux sert plutôt l'ambiance générale. Même si discret, mais par moments profite de jolis effets d'écho, notamment la voix de Mufasa, ou les déplacements des vols de Zazu, ou même le vieux Rafiki dans les arbres. Il y a aussi de belles dynamiques, bien qu'il faille compenser en termes de volume. Côté LFE, le caisson vous surprendra, notamment sur la scène inoubliable avec les troupeaux de Gnou, ainsi que les gifs du choc des titans durant l'affrontement entre Simba et Scar. Côté dialogue, les voix ont une belle présence et je ne saurais vous conseiller la VO, déjà pour les voix originales, mais aussi pour la piste Atmos qui offre une meilleure immersion avec une meilleure densité que la VF qui s'en sort malgré tout. Mon avis sur l'œuvre, ben écoutez, le classique animé fonctionnait déjà à merveille. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur animé de la firme. Et ici, le copier-coller ne peut qu'aller dans le bon sens. Cependant, il est important de préciser que malgré un rendu visuel impressionnant, cette version reste moins émotive et moins vivante. L'animé se permettait d'être plus attractif et plus fun. Et ça se ressent déjà sur les musiques. On n'est pas pleinement dedans. On a certains passages qui étaient soit plus effrayants, soit plus drôles ou soit plus émotifs. C'est le parti pris de ce rendu, certes réaliste, mais plus figé. Le Roi Lion édition 2019 est d'une beauté visuelle incroyable, épaulée par un mixage qui est plus engageant qu'il n'y paraît, et par une narration qui avait déjà fait ses preuves. C'est un top image avec la mention hautement recommandée. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça aide toujours la chaîne, ou à vous abonner si ce n'est déjà fait, ou à laisser vos avis sur ce test en commentaire.